大家好，每日一更的小师姐又来了。随着韩国影视剧在全球范围内大红，众多颜值和演技超强的女星都受到了观众的青睐。下面就一起来看一下韩国十大国宝级女星，她们都是雪肤玉貌、演技出众、性感美艳，令人难忘。十，尹如贞。韩国资深女星尹如贞今年七十五岁了，她出道多年，演技沉稳自然，在韩国娱乐圈内颇受好评。她在电影《火女》中初次亮相，便斩获了许多大奖，一时间声名鹊起，人气颇高，可以说是出手即巅峰。一九六九年，尹如贞通过 MBC 电视剧《张喜平》中饰演张喜平一角，获得了巨大成功。之后，她在《继母》中因饰演长女的角色而一跃成为人气青春偶像。一九九五年，韩剧《澡堂老板家的男人们》是尹如贞真正的东山再起。尹如贞的声音独特，性格直爽，表情真挚自然，深受观众喜爱。她后来又接演了《长寿商会》《偷情家族》等热门影片，片约不断。二零二一年三月十五日，她凭借《米娜里》获得第九十三届奥斯卡最佳女配角，成为韩国女演员中的传奇人物。虽然年纪不小，但尹如贞依然堂堂正正的作为火焰的演员，并不惧怕其他演员的挑战，在观众和后辈的心中是一个尊敬的存在。九，宋慧乔，在韩国女演员中，宋慧乔近年来的作品不多，但却依然频繁登上头版头条，这也可以充分证明她的地位。宋慧乔一九九六年通过参加。Smart 模特大赛出道。1 9 9 7年，她出演的爱情剧《双色婚纱》首播，由此正式出道演艺圈。之后，《太阳的后裔》等热播影视剧，正式成为了一代韩剧女王。宋慧乔成熟、知性、可塑性极强的长相，让她能驾驭多种造型。而如今，岁月更添了几分大气和娇媚，她是很有魅力的韩国女星。作为一个演员，宋慧乔不缺好剧，更不缺爆剧。作为明星，宋慧乔不缺代言，也很能吸睛。她的成绩无疑是难以复制的。八金喜善，要说起韩国最漂亮的女明星，想必许多人都会提到金喜善吧。作为韩国第一美女的她，出道二十九年来，依然能够保持着高颜值和优雅的气质，真的是非常的不容易。一九九三年，金喜善出演了个人首部电视剧《恐龙先生》。一九九五年，他通过主演家庭喜剧《澡堂老板家的男人们》受到关注。后来，金喜善相继接演了多部热门电视剧，被誉为韩国第一美女。二零零五年，金喜善和成龙合作了《神话》，自此，这个韩国美女也正式被中国观众所熟知。她也凭借剧中的经典角色红遍了中韩两地，人气非常的高。金喜善很漂亮，是一个有着反转魅力的人，有时候狂野，有时候又很淑女。这位韩国女星也是国民级的大明星，深受欢迎。最近金喜善的新剧《再婚上流》正在热播中，喜欢的一定不要错过呀！七，全智贤，作为韩国少有的御姐型女星，全智贤从出道到现在一直长红。一九九七年，全智贤作为封面模特出道。隔年，因主演爱情剧《我心荡漾》进入演艺圈，之后全智贤凭借一部《我的野蛮女友》瞬间红遍亚洲，从此晋升为韩国一线女性行列。二零一三年，全智贤主演的爱情科幻喜剧《来自星星的你》再度大红大紫，他凭借该剧获得第五十届韩国百想艺术大赏、电视剧部门大赏和 SBS 演技大赏最高大赏。二零一五年，全智贤主演的年代动作片《暗杀》大火，他凭借该片获得第五十二届韩国电影大钟奖最佳女主角奖。全智贤有种利落感和冷感，不同于传统女明星偏温柔甜美、女性感强的长相，但她的颜值、身材、演技真的不错，目前也是韩国超一线女星。六，裴斗娜。如果有演员被称为“南韩之光”，那么这个人非裴斗娜莫属。从出道开始就一直在积极的拍摄作品，为了作品，他也做出了很多牺牲。无论是职业规划还是作品选择，他都有自己的想法，不是盲从的人。也正是如此，他现在才有这么高的地位。裴斗娜毕业于韩国汉阳大学戏剧系。一九九九年，裴斗娜出演首部电视剧《学校》，并获得新秀奖。两千年，他主演喜剧片《绑架门口狗》，凭借该片获得第二十一届韩国青龙电影奖最佳新人女演员奖。之后，他接演了《汉江怪物》《到西亚》。
等热门影片获奖无数，其中他勇于突破和挑战自己的戏路，甚至一些裸露的场面也毫不避讳。最近几年，他主演的《秘密森林》《李氏朝鲜》等韩剧再度大放异彩，势头还是不错的。在韩国影视圈走另类路线的裴斗娜绝对算不上是美女，但她那长得像文童一样的模样，说话直截了当的风格，反而在众女星中凸显了她的独特，顺利大红大紫。五李英爱，对于李英爱，大家可能都不会陌生，她是韩国早期比较著名的影星，也拍摄了很多的影视剧，尤其在大长今中的精湛演出，让我们知道了韩国有这么一名美丽、性感、漂亮的女演员。二零零三年，李英爱凭借古装剧《大长今》红遍亚洲，她也获得 n b c 演技大赏最高荣誉奖。二零零五年，李英爱凭借电影《亲切的金子》获得第二十六届韩国青龙电影奖最佳女演员、第三十八届西班牙国际电影节最佳女演员等等。李英爱有“氧气美女”的称号。这个氧气一般自然清新的大美女，演技不俗，让全世界见证温婉动人的韩国美女。四何志苑，何志苑这个名字相信大家一定不陌生，她也是韩国顶流大花之一。二零零零年三月，何志苑通过主演神一篇真实游戏，获得第三十七届韩国大钟奖最佳新人奖。他后来接演了《请迷步画机》《巴厘岛的故事》《色即时空》《黄一贞》《海云台》等热门影视剧，从最佳女新人到最佳女配角，再到最佳女主角，这样的获奖经历证明他每一步都走得脚踏实地。何志苑眉眼间具有很多女演员缺少的英气，而且性格上也是以大大咧咧和男性化著称。她是一位优点非常多的女演员，而且非常有自己的见解，是位又能演戏又会写书的女演员。三金惠秀，她被誉为韩国气质女神，也是大满贯影后，演技不输李英爱、金喜善。一九八五年，金惠秀通过拍摄《雀巢美露》广告踏入娱乐圈；一九八六年，通过电影《面试》正式步入演员行列，因参演剧情片《甘宝》而获得第二十三届韩国百想艺术大赏最佳新人女演员。一九九八年，他主演爱情喜剧片《我爱上了朋友的姐姐》，而被中国观众认识。然后，他接演了《无言美女》《老千》《宗狗》等影视剧。他不仅拥有完美的 S 型魔鬼身材，还敢大胆出演激情戏，非常的敬业。出道三十多年，三度获得青龙电影节最佳女演员，三度获得百想艺术大赏最佳女演员，当之无愧的常青树和实力派。今年已经五十一岁的她，不仅在电视剧中饰演恶婆婆，而是能在韩国最主流电视台、最顶级制作的电视剧里担纲绝对的女一号，绝对很了不起。二全度妍，她是韩国历史上少有的大满贯影后，出道三十余年，她已经拿下了六座青龙奖、四座大钟奖、五座百想艺术大赏最佳女主角奖。一九九零年。全度妍通过出演电视剧《我们的天国》正式出道。一九九七年，她凭借电影处女作《伤心街角恋人》获得了第十八届韩国青龙电影奖和第三十五届韩国电影大钟奖最佳新人女演员奖。然后，她又接演了《记忆中的风情》《丑闻》《夏女》等热门影片。他总能凭借出演大胆而细腻的表演，掌控镜头，吸引观众全部的注意力，而且青涩片也甘愿全裸出演。二零零七年，她凭借《密阳》获得了第六十届戛纳国际电影节最佳女演员奖，也成为了韩国首位戛纳影后。全度妍是韩国最具代表性的女演员之一，她的魅力就在于她可以把起伏很大的情感细腻完整的表现出来。她是一个能给人带来无法预料惊喜的演员。一孙艺珍。在韩国找不到第二个孙艺珍，十几年前走红娱乐圈，从此人气再也没有下跌过，每年都能保证一定的作品出产量。放眼整个韩娱，收入比她高的女明星还真没几个。两千年，孙艺珍凭借奇幻悬疑剧《秘密》初登大荧幕。二零零一年，她主演爱情剧《恩怨两姐妹》，获 n b c 演技大赏新人女演员奖。接着，孙艺珍接演了《假如爱有天意》，我脑中的橡皮擦，外出，妻子结婚了，海盗，完成了个人韩国三大奖项影后大满贯。二零一九年十二月，孙艺珍搭档玄彬合作主演 TVN 浪漫爱情剧《爱的迫降》，凭借这部剧又获得了第十五届首尔国际电视节韩流电视剧最佳女演员奖。
，所以真有双迷人的大眼睛，柔情似水的外形，楚楚动人的神情。他起初接演的角色多是纯情玉女，后来他开始在腹黑魔女、海盗等角色突破演技，这也让他摆脱花瓶的称号，成为了一名韩国影视圈最出色的女演员。除了以上的这些，韩国还有很多实力派女星，她们都是美貌、身材、演技超强。正是这些韩国女演员在影视剧中的惊艳表演，让韩国影视剧风靡了全球。大家最喜欢哪一位韩国女星呢？欢迎留言讨论。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦。小师姐会每天给大家更新最新资讯。